一定要多吃两碗，回北京真吃不着了。安顺的最后一期。再吃一吃我喜欢的小吃，顺便查漏补缺一下。路上看到了一个糯米饭，谁们都要哈，都要都要。哇！五块钱巨大一个，还烫手呢。糯米饭好香啊，巨油润，馅儿贼多，五块钱。里面还有肉馅儿，还有脆馅儿，绝！第二家还没有吃够的鸡蛋糕，油炸鸡蛋糕，这个是给切开得。然后这是一家鸡蛋糕，桌上有辣椒可以自己放，还是得加辣椒。嗯。这个是好吃的，贵是贵了一点点，它中间是那种蛋香味更足，而且比较湿润，这皮儿也脆。但是这一家会比别的地儿贵一点点，我记得咱那天买应该是三块吧，这三块五一个。来到了一片好好看的房子呀，没吃够的油炸巴西饭和婆酥包。稀饭，哎，这就是稀饭，有。哦哦哦！这漂亮吗？漂亮！答应我，你们来的话一定要吃油炸巴西饭。引子咸豆沙加稀饭，简直是人间绝味道。哦哦。炭鬼，然后那个料油呲一下，真的是太香了。嗯，真的是一碗吃不够的那种。听听这脆脆的声音。嗯，赶紧吃吧，回北京吃不上。这一碗真不够吃，太好吃了。嗯、关键这玩意儿，我想让我妈学，也没有瘾子呀，太好吃了。因为它那个那股咸味儿就调味儿的特别合适，又咸又香。啊，最后这点根儿啊，嗯，盐味儿炫。油炸巴西饭，人间绝稀饭，一定要多吃两碗，回北京真吃不着了。想去的杜姨妈她关门了，这个甜品怎么这么多人呢？你们看看这个肉饼，真的巨好吃，真的太好吃了，你们一定要来吃、啊。这个肉饼我请你们一定要吃，越早越好，早来不排队。嗯，你感受一下这个渣，就你一咬，最你手。嗯，面香、酥香、油香、肉香、折耳根香，还有那个辣椒。哇，你看这个皮儿，真的太酥了。哦。肉饼隔壁是一个超薄碱粉儿，哇，现蒸的，软勺、脆勺，哇，真的好薄呀！你看都透光。我是眼看着它从那个蒸箱里现蒸的那个米浆，嗯，巨滑巨薄，嗯，这玩意儿可可香可香了。软勺
会大一点，吃起来会软一点，就不像纯的那种油渣似的那么酥。嗯，我看那大蒸锅，我就莫名的觉得特别有仪式感。炸串补上一家，鸡皮皮，炸小瓜，再要一个炸香蕉。茶乐不缺的一天，把没吃够的、没吃着的全吃一遍。炸鸡翘翘，几乎每个油炸摊都会卖，但是味道都不一样。这家还是开了花刀的。可太香了，很好吃吧？就是那个碱粉裹糊再炸的，怪酥，中间是米粉的滑糯，哦，纯纯的碳水快乐。小瓜其实就是西葫芦，是吧？大麻辣椒面，真是绝了！炸香蕉真的是整根香蕉，扔锅里炸，还会再给你裹上一大勺糖浆，这是一个很魔幻的吃法，莫名的软酥香甜，这个汁儿巨浓，可挂汁儿了。我看安顺的小朋友们都可喜欢吃炸香蕉了。今天我们也做一回小朋友，最后补了一顿生鱼片火锅，它是自助，可以随便吃。哦，这个小料好香啊，看着。嗯，这鱼也嫩。我之前特意查了一下，生鱼是什么鱼？应该就跟我们北京那边吃的黑鱼大概是同一种鱼，但要小心一点，还是会有点小刺儿。还差小锅凉粉没吃。小芳下班比较早啊，好像五六点钟就下班了，所以我们去吃培敏吧。这个就是凉粉儿。这个麻辣洋芋像。炖出来的就不是那种铁板的，吃起来就是面面的，然后裹满了辣椒，还挺香的。麻辣炖土豆，很离谱，突然就下雨了，我这两根毛又湿了。这个小锅凉粉是砂锅的，保温效果贼好，上来还在滚，一直在滚那个汤。它好像是两种粉混合的，一个宽的，一个圆的。香辣味儿，它这个汤底还挺浓的，腐乳味儿哎。然后这是那个米豆腐吧，这个小锅凉粉吃起来特别像朵朵粉加豆米火锅加桥凉粉的结合版。最后还捡漏了一个破酥包，一掰开就先能看到豆沙，下头是这个肉。依旧是能看到它的太酥的千层。如果你们来贵州，一定要来安顺，安顺的小吃简直太丰盛。那我们的安顺之行呢，就以一个落汤猪结束了。下一站呢就是贵阳，大家贵阳见。